Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Makfud Saya berasal dari Magelang Saya adalah santri Pondok Pesantren Aswaja Nusantara Saya berserta teman-teman santri Pondok Pesantren Aswaja Nusantara Ingin mempersembahkan sebuah video tentang kesenjangan budaya Antara Pondok Pesantren dengan masyarakat sekitar Selamat menyaksikan video kami Pesantren Aswaja Nusantara merupakan sebuah Pondok Pesantren yang berdiri pada 5 Juli 2011 Pondok Pesantren ini diasuh oleh Bapak G. Mustafid dan pada saat ini Pondok Pesantren Aswan Janusantara belum dikenal oleh banyak masyarakat yang mungkin dikarenakan pesantren ini belum pernah mengadakan suatu acara yang mungkin bisa menelakan pesantren kepada masyarakat sekitar Antara santri dan lingkungan pondok Komunikasinya masih kurang. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor, baik dari dalam pondok maupun dari luar pondok. Para santri di pondok pesantren itu, saya pada itu masih menyendiri, belum berbaur dengan masyarakat. Akan berbaur misalnya, waktu tugas ronda ya, pesantren itu mengirim santrinya ke Merung. Harapan kami sebagai santri bukan hanya bisa mencari ilmu, tapi juga bisa berkomunikasi, saling, saling akrab dengan warga sekitar, seperti lingkungan kami di desa pada umumnya. Kalau menurut saya ya terus terang aja, kalau itu apa, apa anak-anaknya itu ya ramah-ramah gitu. Apalagi apa santri bisa menghormati warga sini dengan memiliki tata krama dengan mereka apa bicara yang sopan, tata krama sopan, bersikap sopan sama warga sini, mereka juga akan uh, bisa bersikap baik dengan kita. Jadi menurut saya, ya uh, alangkah lebih baiknya emang kalau santri itu yang lebih mengenai. Tiga hari kemudian. Pas, yang bawa pelan-pelan tuh anak motor tuh. Oke, Pak. Pesantren adalah suatu tempat bertemunya bermacam-macam kebudayaan daerah menjadi satu kelompok. Seperti ada yang dari Jombang, Jawa Tengah, Jambi, dan masih banyak lainnya. Jadi budaya pondok pesantren dengan masyarakat sekitar pondok tentu agak berbeda. Karena perbedaan tersebut, seharusnya ada toleransi antara pondok pesantren dengan masyarakat. Kalau masyarakat... Melangi sama pesan pondok pesantren, ya. wah itu sudah antusias, senang sekali. Cuma, cuma begini, masyarakat Melangi itu kurang apa ya, kurang uh, <tuh> mengenal. Nah, ini kurang mengenal terhadap um, anggota luka siswa siswa pondok pesantren. Kita sebagai beratang. Karena di satu wilayah itu yang namanya Liku lima kom, kol katanya. Di mana bumi dipijak di situ, langit junjung katanya. Nah, uh, ya saya berusaha untuk ini, untuk apa namanya, uh, adaptasi sebisa mungkin. Oh, ada antara kejadian namanya ya, antara masyarakat Melangi sama pondok, ini santri Melangi, santri pondok pesantren, berjalan. Nah, ini diam aja. Ya, diam aja. Jadi, siapa ini? Ya, siapa ini? Ini pondok pesantren, yang paling tidak assalamualaikum. Dari masyarakat sekitar juga harusnya melihat uh, ke ke santri juga, supaya kan? mereka tidak tidak hanya dari satu satu budaya, tidak tidak hanya dari satu budaya kan, mereka ber, uh, berasal dari ber, berbagai daerah yang budayanya beda-beda. Dari warga sekitar juga tidak tidak bisa 
langsung memaksakan uh, bagaimana santri yang ada di, di sini harus plak seperti apa, apa yang mereka ingkang nggak begitu kan eh, harusnya kan ya uh, ada inilah apa namanya toleransi tasamu seperti itu nah, baiknya pondok santren itu kalau umumnya ada suatu acara umumnya atau kan tidak ada acara tapi diajak mengadakan suatu uh, pertemuan ya suatu pertemuan yang pertemuan itu akan saling mengenal satu sama lainnya. Nah ini nanti akan diketahui oleh masyarakat.